这盘棋，许云川终于一个构思，可以说是巧夺天工，让人看了之后啊，拍案叫绝。比软件走的还精彩。许仙柔性套路，先手过攻炮，谢晋来了一手上马，冯蛋蛋没着急挺兵，也上个马，黑棋呢也不挺足，先亮出核武器，那你不挺，人家挺起来了。黑棋呢，相应的也挺一个，红棋这时候再开出法拉利，黑棋呢双正马，红棋补个象，黑棋呢也补个象，红棋跳边马，双方啊各自开兵布阵，挺个足制住边马，红棋在这里先送兵，哎，你一吃，我再过来一抓，你不敢走开呀、啊，你走开我吃你的小马。你要是冲下来，我吃了你上马，又打炮又吃车呢，我可以退回一步。那黑棋呢，在这里不想实现红旗的这个出车的意图，他没理，对着干。现在四兵相见，红旗你先吃哪一个呢？你要先吃这个，人家车杀上来，他呀还是选择了先吃这个，先干为敬。那黑棋呢也没也没往下冲。他为啥不冲呢？乍一看好像这冲不挺好的嘛，他先撞住他了，你还能再拱一步才能威胁住人家呀。但是这样走的话，红旗可以平个炮，现在打你一下。你这个冲下来之后啊，他先出车抓一下，你躲开之后，再把马给你打掉，拉着你一块那有的人说我可以打掉啊，象掉啊，你象掉之后。他再把这个炮给你吃了，哎，你一吃，他一吃，你再打过来，那以后呢，他再进去抓象。那这个棋一番大交换之后，黑棋的这个阵型啊，它不协调。红棋呢，这个虽然说没有得子，但是呢，依然呢是先手在握。所以说呢，在这里呢。他呢就没有这样走，红旗冲兵之后，黑棋呢，他没有往下冲，没有往下冲，他怎么走的呢？飞掉，飞掉之后，红旗呢，先平个炮。你要是冲下来，这个马呢往上一跳，你这个兵呢，那个卒呢也排不开呀。他选择了一手上马，那他呢把这个边卒就给干掉了。你要是吃，人家打象给你来一将，那那他选择了一手回象。回完象，下一手要吃兵了，你这个马呢又不能上这儿来保这个兵，那怎么办呢？那接下来呢？这个许仙的这个构思啊，非常非常精巧。他怎么走的呢？他来了一手回马金枪。那有的人说了，你这样真是光替许仙在这里吹。这回马这有啥构思精巧的？你不就是用车保住兵吗？实在没看出来你高在哪儿。我们接着往下看，黑棋呢，先把车亮出来，红棋呢在这里又高了一手炮。那这到底葫芦里卖什么药啊？又是回马，又是高炮呢？人家也不可能进炮来封你啊！难道说就是单纯的为了避开人家进马踩炮的这个先手吗？那别说我们没看懂了，那黑棋小司令他也没看懂，他也不管了，进个炮，先把车封住。哎，那这个时候红旗呢就走出一步妙手，什么妙手呢？这招棋一走，我们就知道他回马高炮的这个作用了。怎么走呢？现炮，这招棋太精妙了。你打不打我？你不打我，我再给你套个炮，你就要丢子了。那这黑棋只能打呀。哦，原来这个回马高炮都是为了这个平炮做铺垫的。然后呢，一套，这样呢必丢一个呀。现在踩着你呢，你退一步，人家兵一过，以后这个马呢也是要丢。那既然要丢。那就随便你吃吧，他又把车回来了
，马炮随便你挑着选。洪七经过思考之后，选择了驱马。选完马之后，还踩着炮。崔琦呢，就进炮打一下马。现在呀，红旗呢，一二三四，人家是三个。红旗呢，仅多一个边兵。大家不要忘了啊，许仙有个外号，叫做“鬼魅残旗”。他、啊、每次呢都是靠多一个兵，哪怕是就多一个变兵呢，就让对手啊痛苦不堪。你现在打我，我就往上跳。黑棋呢先高个车，红旗呢出车抓一下炮，黑棋把炮躲开，红旗呢直接喷起炮，放弃掉这个变兵。你要是吃掉这个兵，他可以往这踩，也可以往这踩。要瞄你的这个中线，所以说他也顾不上吃这个兵了，先把车亮出来，抓一下马。哎，这个马呢，它往边上跳。因为我们经常说了，这个马跳边必被奸，而且呢，变马不干活。它为啥不往这跳呢？往中心地带靠拢不是好吗？而且呢，还形成一个连环马，这不是非常的萌萌哒吗？但是这样一走呢，黑棋有一个手段，什么手段呢？就是割花心。给你对狙，你一吃狙，他呢先打你一将，你补个士，他他再把你狙一踩，那这样呢，他摆脱牵制，又弄掉你一个中兵。黑棋啊，形势不差，关键是你这个马在这挡住路，你都没办法高狙抓他。所以说呢，在这里呢。他看得很清楚，他这个马呢，他不往那跳，他往边上跳，他往边上跳，你就不能这样走了，因为你还要这样走，他给你对狙，你踩了，你打一将，他补手势，你给他踩了之后啊，他就有一个高狙抓炮，以后呢，在平内上抓炮杀底士的这种手段。那黑棋也看到了，不能那样走，他就先把车，先把炮啊退回去，退回去之后，红旗呢进马，保住这个重兵。不让你有这种手段，而且呢还踩住你的象，啊，这个象肯定是不能丢，背个高象，将马绊住，哎，那红旗这个边兵就慢慢的挺进来，你现在不可能搁边上去抓吧？我这一保住还要吃你呢，那他呢先补一手士，红旗呢抢占要点，占住竹林线，黑棋怎么办呢？你现在？你这炮随便你闪也没有用，把车对了就完了。你要对车，我还要砍你的这个卒啊！中卒又失手了，所以说呢，在这里呢，他选择了一手平炮。那红旗呢，往里投钱，先补一手士，把家里呢先安顿好。黑棋这个炮在这没用了，退回来。以后四级是不是准备充足打你的车？你要是敢吃人家这个中间的。人家再续个底炮，又打你这个车，又踩你这个车。那在这里呢，红旗不理他，只管上马，形成铁甲连环。以后呢，再往上奔。黑棋呢，回个马，给炮生根。以后是不是还准备这样打一下车，让你倒车入库啊？那红旗呢，就把车高起来。哎，你打我，我就平到肋上来。那黑棋呢，先平到肋上。下一招一打你，咱咱俩是个对子。哎，那红旗呢？再进一手车，这时候进车应该说给人一种巨蟒缠身的感觉，既避免了你充足的这个反击，相当于又盯住你的炮，你也不能往这来，而炮还不敢往前伸，要不然的话过来一抓马又丢子了，那怎么办呢？那黑棋相当于你看子力全部被摁住，连一个过河的都没，太痛苦了。黑棋呢，在这里就来了一个苦肉计。罗象，你敢不敢吃？你吃下我就过来捉你的炮，以后你肯定要丢一个。哎，那许仙马上开启他的大脑，进行一个疯狂的计算。算完之后，艺高人胆大，就把象吃了。这就不怕丢子吗？人家过来捉炮，你躲开，然后呢下底狙，炮走了吃狙，狙走了吃炮。难道是准备用炮轰人家的象，一炮换双象吗 ？No， 许仙怎么走的呢？平车过来，这要打象不蒙你啊，那肯定得吃掉啊。
，吃掉之后，红旗进盘，过槽怎么解？你要是上个市，那挂一将你受不了啊，弃子攻杀，或者说过一将把市一杀，踩着局以后马回来四出闪击，那你也是受不了。所以说呢，走到这儿他们没招了，只能靠缩一步。那红旗呢？一个漂移过来，是马是炮，必定要找回这个狮子。黑棋选择给炮吃，那红旗呢？把炮一吃，找回狮子，破掉了他一个象，而且呢还多一个兵，稳吃先手。他还不能高级来打双，因为这一个卧槽可以要了命啊。那他呢就先上马，踩着车，吃掉。还要杀宗族啊！杀完宗族还要杀你的马呀！他选择了一手回马，保住这个宗族。那红旗这个过河兵呢也不给你吃，行过来。黑棋呢高一手炮，红旗呢再上马。黑棋啊，终于有一个子弟过河了，把局点过来。哎呀，走到这儿，七局快结束了，总算有个子弟过河了。红旗上马。盯住这个宗族，他要顾不了了，站住肋，吃掉。他也不怕你拉呀，这个马有根，这马回来给你对就完了。你一吃，他一吃，以后再把这个一吃，一二三四，多四个兵，那给许仙下多一个兵你都哆嗦，那多四个兵还还咋玩啊？所以说呢，在这里。他也没对了，不管了，停炮，准备打兵，以后下敌。那红旗呢，就把这个马一踩。你现在吃马还吃炮，还是多子？多子多兵关键还是他，他选择了打掉。底下想闷杀，哎，红旗呢，轻轻的扬了一手士，走到这儿，黑旗就主动认输了，因为他没有用了呀。你是白少个子，你这个一将补手士。平局叫抽，把老将出来就完了。你那个局敢抬头吗？什么时候抬头这一将，你局还能回去？你不回去，你下个市这挂一将，这立马就玩完了。那跟许仙下，我就说了，许仙多一个兵你都不行，现在多多一个大子还多多出来一群兵，那这个投降还是明智的。哎，有的人说了，你不要老是讲这个谢晋舒淇的对局啊，那谢晋可厉害。下一次我们讲一个他攻杀。非常激烈、非常迅猛的棋，而且还赢了。大家想不想看？想看的话，可以在评论区扣个一。